guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino. And for today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng pay bills. Okay? Today is June new month. Bagong bayaran, bagong buwan, bagong bayaran. Okay? So now, is kailangan natin magbayad dahil bago na naman ang month. Diyan na naman ang mga bayaran ng mga pay bills. Okay? Kuryente, tubig, internet, etc. etc. So, na ang babayaran ako muna yung aking contribution, i-explain ko lang sa inyo kung paano magbabayad na ang ganito. First, kailangan nyo muna mag-cash in sa 7-Eleven. Sa pagka-cash, may dagdag na sila. Dati, parang walang dagdag dati eh. Pero ngayon, meron na. Meron na silang additional na 1%. Sa 1%, for example, pa-cash in ka ng 500 pesos, equivalent yun ng 5 pesos. Additional 5 pesos. Kasi nagpa-cash in ako ng uh, 4K at ang additional nun ay 40 pesos. So, 1% po ang kanilang additional. Okay? So, may additional na talaga ngayon. Dati, parang wala pa eh. May minimum. Kasi pagkakaintindi ko dati, nasa worth 10,000 yata yun or 5,000. Doon may additional. Doon magdadagdag na. Pero ngayon, hindi na. May 1% na sila. So, next ay, ang gagawin lang natin, syempre, maglalagin tayo sa ating website at doon po natin makikita yung ating PRN. So, automatic na siya, nakalagay na siya doon sa ating PRN, nakagenerate na siya, generate na siya ni SSS. Kung monthly talaga kayo nagbabayad, is automatic na siyang meron. Doon nyo na lang siya babaguhin o i-check kung ano yung PRN nyo. Meron na po akong previous video dyan about sa PRN and sa pagbabayad. Click nyo na po sa aking description. Okay? Okay guys, before ako magbayad ng aking uh, SSS, ay sinusulat ko muna yung aking mga PRN. Kasi, di ba sa SSS, pa nagbabayad tayo, meron na silang number coding na tinatawag. Pag ang last digit ng yung number ay 1, 2, is Monday, 2, 3, is Tuesday, 4, 5, is Wednesday, and 6, and 7, is Thursday, 9, and 0, is Friday. Ayan. Ayun yung kanilang uh, number coding. Every last digit of your SSS number, doon ka lang pwede pumunta. So, syempre, ang dami kong binabayaran na SSS. Dati kasi, nagbabayad ako sa mismong counter ng SSS talaga ako nagbabayad. Sa mismong SSS branch ako nagbabayad. Pero dahil nga sa pandemic na ngayon at napakahirap magbayad, hindi na ako pumupunta doon. Dahil, ang hirap na nga po magbayad. Kasi iba-iba yung binabayaran ko. Iba-iba yung araw. Iba-iba kasi yung last digit ng aking binabayaran. Siya, meron ako Monday, Tuesday, Wednesday. So, nahihirapan ako magpabalik-balik. Kaya ang ginawa ko, sa online na ako nagbabayad. Dati hindi talaga ako nagbabayad sa online dahil direct ako nagbabayad sa mismong SSS branch. Pero ngayon, ay hindi na ako pumunta sa branch dahil uh, sa online na lang akong nagbabayad dahil mas madali pa. At pagkabayad ko naman nun, ay chinecheck ko sa aking website kung pumasok na nga talaga yung aking mga binayad. So, nakikita ko naman siya sa aking online account, sa aking SSS account. Nakikita ko naman doon, nado-double check ko siya. So, ganun lang po. At gagamit tayo ng isang application na kung paano magbayad. Kasi nga, marami po akong binabayaran at lahat yun ay dinodouble check ko. So, ayan guys, i-open lang po natin ang ating application. May mga, meron na po akong previous video about dito sa application na to. I-click nyo lang po sa aking description kung paano ako nag o open or na paano ko chinecheck yung aking PRN, paano ko nagbabayad sa SSS. Okay? So, first, open lang po natin ang ating uh, Gcash account at meron nga po akong uh, sinusulat kung paano ko binabayaran. Sinusulat kong maigi para hindi tayo magkamali kasi once na nagkamali tayo, sayang ang ating ibabayad. Okay? And then, pagka-open nyo po ng ating uh, application ay ikiklik po natin yung pay bills at sa pay bills meron po ditong government. Ayan. So, government, hanapin po natin si SSS PRN. Ayan. And then, sa so account type, ilagay lang po natin yung PRN and ang 14-digit number. So, now, magbabayad muna ako ng aking uh, contribution. And then, ang payor ay self-employed or not working contribution of volunteer. Yan, no, marami na tayong pagpapin. Self-employed, voluntary contribution, OFW and non-working or spouse contribution. And then, ang ating email address. Ang kagandahan sa online, anytime pwede kang magbayad. Now ay 8pm na. So, yan. Bayad lang tayo ng isa. Okay, another. Yan ang binayaran ko ngayon. Ang babayaran ko ngayon ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
9 9 nang babayaran ko dapat laging din na double check yung maigi dahil sayang talaga kapag nagkamali tayo dahil isa lang nagkamali hindi na natin to makukuha sayang ang ibanayad natin bayad na yung aming bills binayaran ko na okay, okay na ako for this month ang susunod naman ay tuturo ko ay kung paano magbayad ng kuryente at tubig. So, madali lang po yan. Kung paano magbayad ng kuryente at tubig, hindi mo na rin kailangan lumabas ng bahay. Magbabayad ka na lang sa online, okay? Pero sa susunod ko na lang ituturo dahil wala pa naman kaming bills. Okay? So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. At kung nagustuhan niyo yung video ko, please give me a like, subscribe, and click na notification bell. And thank you for watching.